Ontem a gente trouxe aqui uma reportagem que mostra que a Secretaria da Saúde está fazendo uma auditoria em algumas UPAs aqui de Londrina, principalmente na UPA do Jardim do Sol. O objetivo é melhorar o atendimento, porque cansa de ver gente reclamando de fila. Tem um montão de gente reclamando de fila. Isso é o tempo todo, tá? E aí, nós mostramos essa reportagem aqui. Só que a tarde, adivinha onde é que teve uma baita de uma fila? Na UPA do Jardim do Sol. De novo. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção lá. O Serginho Ribeiro me contou que quando ele chegou, tinha um montão de gente esperando já duas, três, quatro, cinco, seis horas. Foi só ele ligar a câmera, o nosso Brunão Costa, começar a filmar e começou a aparecer funcionário de tudo quanto é lado. Ó, oh, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tiraram da recepção de fora e botaram para esperar lá dentro, alguns até em pé. Isso é para esconder da imprensa? Que tem o um problema? Que tem a demora? É isso? E não sou eu que estou falando, não. É o povo que vai falar na reportagem. Vamos ver. Nós viemos aqui na UPA do Jardim do Sol até para ver a situação. Diversos pacientes estão aqui, segundo informações, desde as 8 horas da manhã. O que a gente vê assim, nesse momento não está tão lotado, mas segundo informações, agora há pouco realmente a dificuldade é muito grande. Pela manhã apenas três médicos estavam atendendo. Agora, no período da tarde, segundo a própria direção, diz que são cinco no total. O senhor está sentado aqui, diz que chegou pela manhã, tem 63 anos de idade. E aí, o senhor já passou pelo menos para triagem ainda não? Para triagem já passei, mas agora diz que não tem médico. Vai falar com a moça, isso aqui virou uma bola de neve. Muito sem educação, muito mal educada são elas. O negócio delas é ficar no celular e no computador e nada mais. Então isso aqui está totalmente desorganizado. A senhora chegou a que horas, dona Rosa? Nove horas. E aí, a senhora precisa de que tipo de atendimento? Não, eu estou com febre, estou com dor de cabeça, eu estou com gripe. Mas a gente vai perguntar lá, diz que tem cinco médicos. Não tem cinco médicos aí, não tem. Dona Rosa, a senhora não seria o grupo de prioridade? Com certeza, mas ela, a gente chega lá e fala assim, é prioridade, falta um. Mas toda hora elas falam a mesma coisa, elas não dão, ainda são mal educadas ainda. Nossa. E aí, como é que ia é passar por isso, com 66 anos? É humilhante, dona? humilhante. Ela é muito mal educada. Olha só, esse caso da Dona Rosa, outras pessoas estão por aqui aguardando, esperando o atendimento na UPA do Jardim do Sol, aqui na Avenida Leste Oeste. Deixa eu perguntar para essa moça aqui no canto, você chegou que horas aqui? Era 8 horas. Que tipo de atendimento? Era resultado de exames. Você está esperando o resultado de exames? Resultado de exames. Fala que eu sou a segunda da vez e nunca chama. Já é o quê? Duas você, horas. você só quer o resultado e vai embora. É, é para passar no médico para ver o que eu tenho. Porque desde sexta-feira vem, vem aqui, fala que vai ter resultado, vai ver o resultado e não tem o resultado. Os funcionários fazem o que pode, claro. Naquelas medidas de proporções, a questão mais séria era a falta de médico segundo... Havia um três pela manhã, agora sim. Nós chegamos e eles começaram a chamar aqui alguns nomes, né? A gente observa que eles começam a chamar, ó, inclusive aquela moça que acabou de reclamar com a gente. Foi a gente chegar e eles começaram a atender agora os pacientes da UPA de Jardim Sol. Só relembrando que a Prefeitura de Londrina, através da Secretaria de Saúde, abriu uma auditoria interna justamente para investigar o atendimento não só nas UPAs, mas também no pronto atendimento infantil e na maternidade municipal de Londrina e outros pontos aqui na cidade. A gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Pois, Ana Rosa, o que está acontecendo? Mais. Quando a imprensa chega aqui, ó, chama todo mundo, te viu agora? mas diz que lá dentro está um caos. Olha aí, essa é a situação da UPA do Jardim do Sol. E aí o que acontece? Lá dentro a gente não pode entrar. Obviamente a gente não quer burlar nenhuma regra. A gente entra ali nas áreas comuns, tá? No espaço para atendimento, é óbvio que a gente não quer atrapalhar o atendimento de ninguém. O que a gente quer é resolver esse problema, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir primeiro o secretário Felipe Machado falando dessa situação. E já pode botar o WhatsApp aí, que eu quero que você me diga que nota você dá para a saúde pública aqui de Londrina. De 0 a 10, eu quero que você me mande só o número. Eu quero botar o celular na tela na sequência, tá? Primeiro vamos ouvir o secretário Felipe Machado falando sobre essa demora, o que é que aconteceu. Nós estamos acompanhando de perto né, todas as nossas unidades, não só as UPAs. Inclusive, recentemente implementamos o serviço de auditoria, que também tem como foco esse monitoramento para que a gente possa cada vez melhorar os serviços oferecidos à população. Em relação ao tempo de espera da, da unidade ontem, 
é, eu acompanho diariamente todas as nossas unidades, o maior pico que foi constatado foi de 4 horas já no comecinho, no final da noite, melhor dizendo, né, por volta das 23 horas. Evidente que não é um tempo ideal, não é um tempo que a gente pode se conformar, mas não registramos 7 horas como as queixas lá dos usuários. A gente precisa também registrar que às vezes o paciente permanece sim na unidade ali por 7, 8 horas, às vezes até um pouco mais, mas ele passa por vários atendimentos assistenciais. O médico atende, pede exames, e há necessidade de aguardar o resultado dos exames, às vezes faz uma, uma medicação, que ele tem que aguardar essa medicação, depois uma reavaliação, e aí nesse contexto ele pode sim esperar na UPA ali 10, 11 horas, mas sendo assistido, tendo ali toda a conduta adotada pela nossa equipe assistencial. Eu acho que a pessoa nunca pode esperar 10, 11 horas em circunstância nenhuma, né gente? Vamos fazer a nossa auditoria aqui, se a prefeitura está fazendo auditoria, eu também quero fazer a minha aqui. Que nota você dá para a saúde pública de Londrina? De 0 a 10, ó. Tem censura aqui não, tá? Você vai botando e vai aparecendo aqui, ó. Você está vendo alguma nota maior que zero? É o povo falando aqui, tá? 991210893, 991210893. 